欢迎来到 n e w y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。如果，王鹤棣，黑历史是每个明星的必修课吗？王鹤棣早年真敢拍。娱乐圈中存在一个奇特的现象，一旦某位明星成为顶流，他们的黑历史就会被揭露个底朝天。自从去年的《苍兰诀》大火之后，王鹤棣真的是红遍了，不仅在影视界备受瞩目，综艺节目更是络绎不绝。最近有人挖掘了他的过去，才发现他真的是个有故事的人物。早年凭借《流星花园》走红的他，一直以富家公子的形象示人。然而没想到，一旦脱下衣服，他竟然展现出了惊人的肌肉线条。这样的视觉冲击着实让人惊叹。之前他还拍摄了一组写真照片，半裸上阵，胸肌若隐若现。他的好身材已经不言而喻，问问看，有谁能够抵挡住这样的诱惑呢？我相信每个人都会为之倾倒。如果你没有看过王鹤棣的这组照片，那真的是遗憾至极。他不仅长得帅气，身材也是相当出色，无论是正面、侧颜，甚至是后背，他都能够秒杀无数人。之前还有他的床照曝光，这个角度再次引发了人们的遐想。谁不希望有这样一个男友躺在身旁呢？修长的睫毛，英俊的五官，还有健壮的身材，这样的男友实在是太有魅力了。小编在研究中发现，王鹤棣之前的作品也展现了很大的突破，真是让人叹为观止。这样的帅气男明星，你对他有好感吗？刘亦菲武侠新剧搭档王鹤棣，网看好，有强烈 CP 火花。刘亦菲出演《玫瑰的故事》大获成功，演活万人迷女主角黄一梅，单周涨粉三十万，迎来人气高峰。消息指出，刘亦菲接下来将开拍武侠剧《长陵》，而男主角盛传是王鹤棣。由于刘亦菲出了名是百搭体质，就算在《玫瑰的故事》搭档小十一岁的林毅也毫无违和感，因此看好他搭王鹤棣会激出强烈 CP 火花。刘亦菲凭着主演《玫瑰的故事》人气再登高峰，近期传出刘亦菲会开拍武侠古装剧《长陵》，《长陵》是爱奇艺特别重视的剧集之一。目前，长陵的豆瓣页面显示，该剧暂定在2028年播出。女主角是刘亦菲，而男主角则写着王鹤棣，导演则是值得《苍兰诀》《大宋少年志》的导演伊征。三十六岁刘亦菲与二十五岁王鹤棣首次搭档，让网友超惊喜，表示没想到两人相差十一岁会组 CP。长陵讲述一代女战神岳长陵遭奸人陷害后跳入悬崖，从此生死未卜。十一年后，她逆境重生，不仅容颜未老，更变成一个娇俏美丽的绝色少女。她以新的身份重返武林，为帮哥哥和死去的将士复仇。后来，她重逢故人，遇到曾与她约定共夺天下的小男孩贺鱼。如今以成长为搅动天下风云的东岐侯，两人携手揭开层层真相，展开一段快意恩仇的江湖奇情。许多粉丝都很期待刘亦菲的武侠剧，表示想看到刘亦菲的打戏，因为刘亦菲当年在好莱坞真人版《花木兰》的打戏超精彩，一人完成 90% 的动作戏，从马背翻跟斗、舞剑。射击等所有动作都是一气呵成，即使现场有替身待命，刘亦菲还是愿意先亲自上阵试试，敬业到连好莱坞剧组都大为称赞。实际上，刘亦菲很早已确定会接拍《长陵》，但男主角迟迟未落实，当时已传有四位男演员都在名单中
，包括了罗云熙、宋威龙、王鹤棣以及刘宇宁，最后由王鹤棣出现。王鹤棣坚守原则，对待友情真挚纯粹。王鹤棣凭演技和外形成明星，与昔日同学保持友谊。他拒绝因金钱破坏友情，更愿提供实质性帮助。他的真诚和坚持赢得尊重，期待他在演艺道路上继续发光发热。王鹤棣，一位才华横溢的年轻演员，以其俊朗的外形和扎实的演技，在娱乐圈中崭露头角。在他读书时期，他就因其独特的魅力和出众的外貌，被许多同学亲切地称呼为“网红哥”。尽管如今他已经成为了备受瞩目的明星，但他与昔日同学们的联系并未因此而断裂，他们的友谊在时间的流逝中依旧坚固。王鹤棣的性格使他易于与人相处，他对待朋友真诚热情，这使得他在学校里拥有很好的人际关系。尽管他的知名度逐渐攀升，但他始终保持着谦逊的态度。对过去的同学和朋友始终如一。他的手机中保存着许多老同学的联系方式，他偶尔会与他们交流，分享彼此的生活近况。然而，随着名气的增大，王鹤棣的生活也发生了一些变化。他注意到，有些人开始主动联系他，并不是出于对友谊的珍视，而是带着其他目的。其中最为常见的就是借款请求。对此，王鹤棣的态度非常明确，他不会轻易答应这样的请求。王鹤棣的这种态度并不是出于吝啬，而是他对友情有着自己的理解和坚持。他认为，真正的友谊不应该建立在金钱的基础上，而是应该纯粹和无私。因此，当有人向他借钱时，他更愿意通过其他方式帮助他们，比如推荐工作机会或者提供一些实质性的建议，而不是直接提供金钱支持。王鹤棣的这种做法展现了他对待友情的认真和对待人生的理性。他明白，作为一名公众人物，他的每一笔钱都可能被外界解读为一种信号，所以他更加谨慎地处理与金钱相关的事物。同时，他也明白，真正的友情是经得起考验的，不应该因为金钱而变质。王鹤棣的故事给我们带来了一些启示，那就是无论我们取得了多大的成就，我们都应该保持对过去的尊重和对友情的珍视。同时，我们也应该明确自己的原则和底线，不被外界的诱惑和压力所动摇。总之。王鹤棣以其真诚和坚持，赢得了朋友和粉丝的尊重。他对待友情的态度，值得我们学习和借鉴。期待他在未来的演艺道路上继续发光发热，为观众带来更多精彩的作品。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快！充满活力。再见。